Владислав, а помнишь ли ты знаменитую сцену из кинофильма «Девчата», где там повариха Зося, она все время рассказывала, насколько она много знает блюд из картофеля. Картофель, картошка жареная, отварная, картофель пай, картофельные булочки, шаньги, т -т -т. ну, в общем, она накидывала просто варианты, а только так. Конечно, помню. Это Молодец, же мой любимый фильм. Да. Лично я тоже очень люблю блюда из картофеля, ведь это такой уникальный продукт, который можно по-разному совершенно готовить, и почему-то всегда получается вкусно. Я не знаю как, но почему-то всегда получается вкусно. Я обожаю. Но просто. есть очень много тонкостей о том, в том, как хранить этот продукт, потому что он такой привередливый достаточно. Так вот, об этом сейчас мы и поговорим с нашим гостем Михаилом Карпухиным, заведующим кафедрой овощеводства и плодоводства Ургау. Михаил Юрьевич, доброе, доброе утро. утро, Михаил доброе Юрьевич. Утро. И для доброе начала, утро. прежде чем мы начнем разговаривать про картофель, я предложу вам чай, который я сегодня заботливым образом приготовила. Пожалуйста. Отведайте качайку. Да, попробуем. С облепихой. Давайте. Только и честно. С... Если не понравится, можете Может... сказать честно. Но лучше собрать. Нет, а, почему, а почему может не понравиться, если это облепиха? Все вкусно, вот да? Все. Во-первых, вкусно, во-вторых, это очень полезно. Ясно. Угу. Это же природные жиры, это вообще масло облепиха, это самый полезный Особенно продукт. Особенно сейчас, Особенно когда... Особенно сейчас, когда, да, не, нехватка, так скажем, витаминов и так далее. Вкус. Ну, давайте да. про картошку. А, Во-первых, все ли сорта подходят для длительного хранения картофеля? Вообще, как правило, все. Как правило, все подходят, но единственное, что нужно правильно их убрать. Да? То есть, когда мы убираем э, картофель, во-первых, мы должны его не повредить. И после уборки, да, несмотря на то, что вроде бы как мы выкопали его прекрасно, то есть, вроде бы как не повредили, мы должны сделать лечебный период. То есть, две недели он должен пролежать при температуре плюс 12, плюс 15 градусов в каком-то темном месте, потому что если будет светлое место, там же накоп накопится солонина, но позеленеет. Так. Но вот... Позеленение картофеля – это хорошо для того картофеля, который мы будем садить на будущий год. А вот который мы кушаем, да, его, конечно, зеленить ни в коем случае нельзя. Поэтому в темном месте, для того, чтобы зарубцевалась вся верхняя кожура и потом прекрасно хранилась. Ну и самое главное, что в период вот этот лечебный, все, что нездоровое, да, оно как раз загнивает, да, и в этот период, когда мы перебираем после этого лечебного периода, то, что мы закладываем, оно прекрасно хранится. И нужно понимать, что для картофеля, особенно вот этого года, когда было такое жаркое лето, да, вот жара такая была, многие садоводы задавали вопросы, потому что вот парши много, да, то есть вот на поверхности такая шершавая кожура и так далее. Страшного, в принципе, если мы используем ее на еду, страшного ничего нет. Она даже лучше еще хранится, да, почему? Потому что парша не пускает никакой патоген больше туда, внутрь клубня. Конечно, внешний вид, так скажем, товарный вид страдает, но если садовод это использует в пищу, то ничего страшного в этом нет. Вот. И еще задавали вопрос, что много проявилось в этом году такой мокрой бактериальной гнили, да, вот такой источает... Ох это гниль да. бактериальная. Совершенно верно. Да, причем это страшное такое достаточно заболевание, которое приводит к достаточно большом, большой потере продукции. Чтобы этого не происходило, вот как раз, если кто-то замечал уже, да, что вот такое происходит, нужно снижать температуру. Если оптимальная температура хранения картофеля... 12-13 градусов. Ничего подобного. А? Плюс 4, плюс 6. Что касается плюс 12-13, это уже все. При плюс 5 картофель уже просыпается. Его Сколько же просыпаются. цифр надо запомнить, Михаил Юрьевич? Во вообще не так много, в принципе, ну, да? Плюс 4, плюс 6, это, это оптимально. Две, две цифры, так. это уже много. А -а -а. Да, вот. И э, влажность воздуха где 75-80%. Но самое главное, что вот если все-таки вы, вы знаете, что там есть и фитофтороз и а, так а, далее, по да? она сейчас, записывает. Сейчас да. то нужно обязательно плюс 1, плюс 2 плюс снижать 1, температуру. Плюс 2 температура, это так. если это снижаем. Это... Значит, потери от... Пот... Так, а бактериальная, чтобы это гниль? Да, ее, это... конечно, лучше сразу убирать. Так, да, убрать, лучше сразу убрать, убрать. гниль. Так, вот, и ага. если даже убрали и знаете, что она может проявиться, нужно просто снижать температуру. Снижать Ладно, температуру. давайте вы, если что, после эфира Извините, еще да? поговорим. Да, да, у меня важный вопрос. Вот смотрите, эфира. я обычно покупаю овощи и складываю их в ящик. Очень халатное ну, вот, отношение вот, к овощам. Можно ли с картофелем также поступать? Или вот. еще, я знаю, часто очень хранят в пакете на балконе картофель, например. Но во всяком случае, до температуры не ниже 0 градусов, можно хранить и на балконе, да, то есть это, как, как правило, в, в принципе, в принципе ниже достаточно балкон, долго, да, почти ниже. до декабря можно хранить, почему, потому что если сделать ящик, да, утеплить его еще там пенопластом, да, и сверху накрыть, 
да, допустим, он стоит еще и в мешке, допустим, картофель, то, в принципе, возможно. Uh -huh. Но как только отрицательная температура наступает, конечно, здесь есть определенный риск. И вообще нужно понимать, что вот картофель при хранении, да, вы, наверное, знаете, когда вот он долго в холодном месте полежит, потом он начинает сластить. Да. Вот. Mm. Вот чтобы вот этого это не происходило. Мерзкая. Причем сладость, видите, вот такое интересное свойство картофеля. Вот он сластит. И если не передержали при вот минусовой температуре, да, то он потом в теплом месте спокойно переходит обратно. Сахара переходит в крахмал, и он спокойно возвращается вот в то вкус, вкусовое качество, а какое которое же было. Это картошка. Все. Да. А вот если, если температура была ниже минус 2 градусов, да, и длительное время, да, ну, минимум 3-4 дня, то он уже не возвращается к этому. Он, во-первых, замерзает, а во-вторых, остается Михаил сладким Юрьевич, на совсем. Ну, какая оптимальная температура все-таки хранения? Тебе же только что все сказали. Минус 2, минус, 2, минус 1? Нет, вот минус 2. Сколько? Это уже смертельная температура для картофеля. А вот плюс 4, плюс, плюс 4, 6. Плюс 4, плюс да. 6. А если, если 6. получается у нас, допустим, какие-то есть заболевания, да, вы знаете, что это картофель подвержен этим ага. заболеваниям, то тогда плюс 1, плюс 3 градуса. То есть нужно снижать на 2 градуса Ну, запомнила. Запомнила. Хозяйка. Так, у меня да. еще один вопрос. Влажность да, вот та самая, она да, имеет 75, значение? Да, 75, 80. Да, да вообще, ну, у нас вообще, если О. брать хранилище, то это, конечно, 85-90 процентов. В принципе, это, это в квартире такая влажность? Нет, или, в квартире или... сейчас очень низкая влажность. Сейчас в квартире такая влажность, потому как да, 30-40 процентов, потому что отопление очень сухо. И для квартиры, конечно, хранение картофеля совершенно неприемлемо. Если вы берете картофель, да, в небольших количествах для того, чтобы готовить, лучше в нижнюю часть холодильника. Часть. Вот как раз там есть плюс 4, плюс 6 и та влажность, которая нам необходима. Mm -hmm. Вот mm -hmm. таким вот образом. Как же это все запомнить, продукт. эти все цифры, просто с ума сойти сегодня. Так, для любителей а, пюре, которые сегодня захотят его готовить, расскажите, пожалуйста, какие лучше сорта, что, как, как это сделать лучше? Вообще, на сегодняшний день действительно картофель есть разного целевого назначения. Да? Да. То есть, вот, допустим, на пюре, который содержит достаточно много крахмала, рассыпчатый, uh -huh. да, очень хорошо подходит. А есть сорта, которые содержат достаточно много белка, да, который и плотность такая картофеля так. достаточно высокая, и, конечно, на салаты, в супы uh -huh. и так далее. Поэтому надо подбирать крахмалистый сорт. Uh -huh. Да, мне очень нравятся сорта, которые такие, знаете, желтомясые внутри. Да, то есть желтая мякоть, да uh -huh. еще рассыпчатая. И когда делаешь это пюре, оно вот такого цвета, как вот эту, допустим, подсолнечник uh -huh. здесь у нас, да, вот находится. Uh -huh. И туда маслица, да молочка uh -huh. туда немножко. Uh -huh. Вообще, слушайте, uh -huh. это вообще как шикар... вы, шикар... как шикарная вы, вещь. Как вы Юрьевич, говорите? Да. Ну, а вот существует такое мнение, что пророщенный, который уже прорастает картофель, его есть ни в коем случае нельзя. Вы знаете, тут нужно отметить, что действительно, если мы имеем дело весной uh -huh. с картофелем, да, то его нужно очень толсто чистить. Где-то до сантиметра снимать кожуру вместе с мякотью. Да? Почему? Потому что в процессе хранения с каждым месяцем накапливается под кожурой так называемое вещество соланин. Uh -huh. да? А соланин, оно, во-первых, ядовитое, да? а во-вторых, от него очень сильно болит голова. Uh -huh. Вот весной. да, Поэтому нужно просто-напросто с каждым месяцем немножко увеличивать толщину кожуры, которую мы убираем с данного продукта. Ну что же, Михаил Юрьевич, мы сегодня в вопрос дня играем. Ответите, попробуйте. Мы вам его сейчас э, озвучим. Каждый Под, житель подчеркну. Туманного Альбиона теряет в год примерно 10-15 единиц чего-то. Что это, по-вашему? 10-15 единиц. 10-15 единиц. То да, есть ну, это какой-то предмет. Именно жители Туманного Альбиона? Да. То вот. есть англичане. Понимаете, то есть те самые. Да. 10-15 единиц. единиц. Угу. Это, это ежегодно? Да. Ежегодно. Каждый год. Теряет. Ну, если бы калорий, ну, то, то, конечно, достаточно знает. мало. Так. Предмет. Вот. Это предмет. А, это предмет, да? да? Что вот 10, вы можете 15 единиц. положить? Ну, давайте, первое, что в голову приходит. И вдруг угадаете. Ну, наверное... В зарплате. Но это не зарплате, картофель. Наверное. В зарплате. В зарплате. В зарплате. Кстати, такого, такого варианта у нас еще не было. Да. Михаил Юрьевич, спасибо вам Кризис большое. же постоянно идет. Спасибо вам большое, что вы сегодня спасибо. к нам пришли. У нас в гостях был Михаил Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Ургау.